この朗読は、立体音響収録をしています。お聞きになる際は、イヤホンをつけて、聞かれることをお勧めします。それでは、始めていきましょう。立体音響で癒し朗読。小川美名、白い羽。東京のお正月は、もう、梅の花が咲いていて、お天気のいい日は、春がやってきたようにさえ、見えるのであります。よしおさんは、隣のみねこさんと、羽をついていました。みねこさんは、去年学校を出たのでした。今日はお店の高級日です。おばあさんのお家へ行ってきたと言って、綺麗な着物を着ていました。よしおさんは、まだ来年にならなければ、学校を卒業しないのであります。いいかい今度落としたら罰に、叩くのよ。よしおさんこそよくって。さああげてよ。と、ミネコさんは、ポンと羽を叩きました。打ち方が良くなかったので、羽が横へ逸れてしまいました。あ、ごめんなさい。と、ミネコさんは、お詫びをしました。が、ヨシオさんは、素早く走って、その羽を力任せに打ち返しました。けれど、羽はミネコさんの方へは行かずに、往来の方へ飛んでいきました。ちょうど、その時一台のトラックが走ってきましたが、羽はそのトラックの上の荷物の陰に落ちて、トラックは知らずにそのまま羽を乗せて、彼方へ行ってしまいました。いいよ。僕、新しい羽を持ってくるから。というよしおさんの声を、トラックの上に乗ってしまった羽は、後ろの方で聞いたのであります。一体俺は、これからどうなるのだろうな。と、羽は、思ったのです。そのトラックは、東京から、砂糖の荷を積んで、田舎の町へ、行くところでした。その田舎のお正月は、何でも東京よりは、一月をくれて、これから、その町に住む人たちは、お正月の用意に、取り掛かるのでした。羽は、車の上から、寂しい下枯れの、野原を見ました。田んぼの間や、通る道は、下解けがして、ぬかるみになっていました。傘をかぶった人や、毛布を着た人が、トラックが来ると、慌てて道を開いて、泥の飛ばしりをかけられまいとして、恨めしそうに見送るのでした。並木の頭に止まったカラスが、このありさまを見下ろしていました。羽は、なんだかカラスが、自分を、どこへ行くのだろう。と、じっと見ているような気がしました。カラスさん、私をもう一度、都へ連れて行ってくれませんかと言って、頼もうとする間に、トラックは走って、カラスは後ろになってしまいました。あちらの山々には、真っ白の雪が来ていました。昼過ぎにトラックは
小さな寂しい町の問屋の前に泊まりました。問屋の人たちが出てきて、荷物を下ろしました。運転手も車から降りて、荷物を下ろす手伝いをしました。この時、白と赤の混じった羽が、荷の間から出てきました。いやあ、どこでこんなのが乗ったかなと、メガネをかけた運転手は笑って、ポンと、往来に投げました。羽は、ちょうど都の空で、よしおさんとみねこさんに疲れて、ひらひらと空に翻って、落ちた時のような格好で、地面へ落ちたのでした。往来では、ユーボードトキコさんが、寒そうに懐でをして、遊んでいましたが、羽が落ちてくると、すぐに二人は、走り寄りました。東京の羽だ。二人で着いた遊びな。と、運転手は笑いました。東京の羽だってさ、と、トキコさんは、目を丸くして、懐かしそうに、手に持った羽を見つめました。東京は、お正月なんだね。この自動車は、東京から来たんだ。と、ユーボーは、泥の羽が、帯びただしくついたトラックを、物珍しそうに眺めました。私、家へ行って、羽子板を持ってくるわ。トキコさんは、二つ、羽子板を持ってきました。二人は、羽をついていました。すると、近所の子供たちが、集まってきて、もう、羽をついてるのと言って、聞きました。みんな、変わる変わる、その羽をついて遊んでいました。そのうちに、羽はどうしたはずみか、屋根の上へと飛んで、問いの中に落ちてしまいました。あ、どこ行ったろう。見えなくなったわ。問いの中に落ちてしまったんだ。子供たちは、竿を持ってきましたが、羽は中へ隠れて、下からは見えませんでした。子供たちが、諦めて散ってしまった自分には、自動車の姿も見えなかったのです。寒い風が吹いて、なんとなく雪の降りそうな空模様でありました。ガー、ガー、と、あちらの森の方で、カラスの鳴き声がしていました。誰もいなくなると、どこからか、カラスが飛んできて、羽をくわえて行きました。あ、さっきのカラスさんですね。私を、東京のお家へ、連れて行ってください。と、羽は頼みました。けれど、カラスは、羽の言ったことが耳に入らなかったように、遠方の森の中へ飛んできて、一番高い木の頂きにあった、自分の巣の中へ持ってきました。羽は、生まれてから、こんなに高いところへ上がったのは、初めてです。東京にいる自分、羽子板で打たれて、空へ舞い上がるたびに、もっと、もっと高く、あの、茜色の美しい空へ、上がることができたらと、
高いところに憧れたことがありました。今、その望みが叶ったけれど、あまりにも寂しいのです。姉は、木の頂から、四方の景色を眺めていました。寒い風が、ややもすると、羽をさらっていきそうです。この後、羽は、どうなるでありましょうか。おしまい。東京の羽。小川美名。バイノーラル収録でお届けしました。お耳をくすぐったくさせてしまったら、ごめんなさい。おしまい。